ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മായ ഏഞ്ചലോ എഴുതിയിട്ടുള്ള കേസ്റ്റ് ബേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോയമാണ് സോ മായ ഏഞ്ചലോനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ മാർഗരിറ്റ് ആനി ജോൺസൺ എന്നായിരുന്നു മായ ഏഞ്ചലോൻ്റെ ഒറിജിനൽ നെയിം ആൻഡ് ഏപ്രിൽ ഫോർത്ത് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിലാണ് ജനിക്കുന്നത് മരണം മെയ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനാണ് ഷി വാസ് എൻ അമേരിക്കൻ പോയിറ്റ് മെമ്മോയറിസ്റ്റ് ആൻഡ് സിവിൽ റൈറ്റ്സ് ആക്ടേഴ്സ് സെവൻ ഓട്ടോബയോഗ്രഫീസാണ് മായ ഏഞ്ചലോ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അത് വളരെയധികം ഫേമസ് ആണ് ആൻഡ് ത്രീ ബുക്സ് ഓഫ് എസ്സേസ് സെവറൽ ബുക്സ് ഓഫ് പോയിട്രി ആൻഡ് ഇസ് ക്രെഡിറ്റഡ് വിത്ത് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പ്ലേസ് മൂവീസ് ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ ഷോസ് ഒരുപാട് അവാർഡ്സും ഹോണേഴ്സ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് മായ ഏഞ്ചലോ ആൻഡ് അമ്പത് ഹോണററി ഡിഗ്രീസ് മായ ഏഞ്ചലോൻ്റെ അടുത്ത് പക്കലുണ്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് മായ ഏഞ്ചലോൻ്റെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെവൻ ഓട്ടോബയോഗ്രഫീസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് കൂടുതലും മായ ഏഞ്ചലോൻ്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡിനെയും ഏർലി അഡൽട്ട് എക്സ്പീരിയൻസിനെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ വർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഐ നോ ബൈ ദ കേസ്റ്റ് ബേർഡ്സ് ഇങ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയനിലാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് അതിൽ മായ ഏഞ്ചലോൻ്റെ സെവൻറ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ആ ഒരു പതിനേഴ് ആദ്യത്തെ പതിനേഴ് വർഷക്കാലത്തെ ലൈഫിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അതിൽ പറയുന്നത് അവിടെയാണ് ആ ഒരു വർക്കിലൂടെയാണ് അവൾക്ക് ഇൻ്റർനാഷണൽ റെക്കഗ്നേഷനും എക്ലെയിം ഒക്കെ കിട്ടിയത് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് മായ ഏഞ്ചലോ ഇനി കൂടുതൽ നിങ്ങൾ വിക്കിപീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സൈറ്റ്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് വായിച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷോർട്ട് വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്ര പറഞ്ഞു ചുരുക്കുന്നത് ഇനി ഫോമിലേക്ക് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ കേജ് ബേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന പോം പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് മായ ഏഞ്ചലോൻ്റെ പോയിട്രി കളക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഷേക്കർ വൈ ഡോണ്ട് യൂ സിങ് എന്ന് പറയുന്നതിലാണ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീയിലാണ് അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ഈ ഒരു പോം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ബേർഡ്സിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു കേസ്ഡ് ബേർഡിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസും ഫ്രീ ആയിട്ട് സ്കൈയിൽ പറന്ന് നടക്കുന്ന ഒരു ബേർഡിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസും എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇതിൽ മായ ഏഞ്ചലോ ഡെപ്പക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഒരു നേച്ചറിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് പറന്ന് നടന്ന് അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ബേർഡ് എന്ന് പറയുമ്പം അതിനതിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാം പക്ഷേ ഒരു കേസ്ഡ് ബേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ട്രാപ്ഡ് ആണ് ആ ഒരു കേജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് അത് സഫർ ചെയ്തിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് ആൻഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം കേസ്ഡ് ബേർഡ് ഈ ബേർഡ് കേജിലുള്ള ഈ ഒരു ബേർഡ് സിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ഈ കേജിലുള്ള ബേർഡ് സിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് മായ ഏഞ്ചല പറയുന്നത് അപ്പം ഈ പാടുന്ന ബേർഡ് ഈ കേജിലുള്ള ഈ പാടുന്ന ബേർഡ് എന്തായിരിക്കും പാടുന്നത് എന്തിനായിരിക്കും പാടുന്നത് അതിൻ്റെ അവസ്ഥകൾ ആ ഒരു സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് അത് സഹിച്ചു പിടിക്കുന്ന സർക്കംസ്റ്റാൻസസിനെ കോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനോട് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ലോങ്ങിങ് ഫ്രീഡം ആണ് അത് ക്രേവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഫ്രീഡത്തിന് വേണ്ടി ലോങ് ചെയ്ത് ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പം അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് ഈ കേജ്ഡ് ബേർഡ് പാടുന്നത് എന്നാണ് മായ പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇവിടെ ഏഞ്ചലോ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒപ്രഷനാണ് അതായത് അൺ ഒപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രിവിലേജും എൻറ്റൈറ്റൽമെൻറ്റും ഒപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സഫറിങ്ങും നമുക്കിതിലൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഈ ബേർഡ്സിൻ്റെ കേസിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സോ ഈ ബേർഡ്സ് എന്നിവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് മെറ്റഫേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് എക്സ്റ്റൻഡ് മെറ്റഫറാണ് ഈ ബേർഡ്സ് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എക്സ്റ്റൻഡ് മെറ്റഫർ നമ്മൾ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ബീങ് എ മെമ്പർ ഓഫ് ദ ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി മായ ഏഞ്ചലോ ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഒരു മെമ്പറാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ആഫ്രിക്കൻ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഓക്കെ അമേരിക്കൻ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കയിൽ പോയി നിൽക്കുന്ന ആഫ്രിക്കൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി അവരുടെ സഫറിങ് അമേരിക്കൻ പീപ്പിൾ ഇവരെ ഒപ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അതാണ് നമുക്കിതിലൂടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മായ ഏഞ്ചല പോർട്ട്രേ ചെയ്യുന്നതും അത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഈ പോം ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്യാം കേസ്ഡ് ബേർഡ് ബൈ മായ ഏഞ്ചലോ
അപ്പോൾ സിക്സ് സ്റ്റാൻസേഴ്സ് ആണ് ഇതിലുള്ളത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റാൻസേൽ എന്താ പറയുന്നത് ദ ഫ്രീ ബേർഡ് ലീപ്സ് ആൻഡ് ദ ബാക്ക് ഓഫ് ദ വിൻഡ് ഫ്ലോട്ട്സ് ഡൗൺ സ്ട്രീം ടിൽ ദ കറണ്ട് എൻസ് ആൻഡ് ഡിപ്സ് ഇസ് വിങ്സ് ഇൻ ദ ഓറൻ സൺ റീസ് ആൻഡ് ഡയസ് ടു ക്ലെയിം ദ സ്കൈ സോ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ബേർഡ് ഈ സ്കൈ ഓൺ ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് ദിസ് ഇസ് മൈ സ്കൈ എന്നുള്ള രീതിയിൽ യു ആർ മൈൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഫീൽ ചെയ്യും കാരണം ഈ ഒരു ഫ്രീ ബേർഡ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ട് പറക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഫ്രീഡത്തിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഓപ്പണിങ് ലൈൻസ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഈ ഒരു ബേർഡ് ഈ വിൻഡിൻ്റെ പുറകെ ഇങ്ങനെ വിൻഡിൻ്റെ അനുസരിച്ച് മൂവ് ചെയ്യുന്നതും വിൻഡ് ഇതിനൊപ്പം മൂവ് ചെയ്യാതെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എയറിൽ നിൽക്കുന്നതായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നോടത്ത് ചെന്നിട്ട് ഇതും കറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞ് ആ വിൻഡിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ചലിക്കുന്നതും അങ്ങനെയൊക്കെയായിട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അത് എന്താണ് എയർലൈൻ ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ അത് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൺ ഓറഞ്ച് സൺ റേസിൽ ഇത് ഈ ബേർഡിനെ കാണാൻ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിങ്സ് അതിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത പോലെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ലൈക്ക് നമുക്ക് ശരിക്കും ആ ബേർഡ് സ്കൈ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് സ്കൈ ഓൺ ചെയ്ത പോലെ പറന്ന് കളിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ബേർഡിന് അതിന് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഫ്രീഡം ഉണ്ടെന്നാണ് ഓക്കെ അട്ടോലി ഫ്രീ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻസും ഇല്ലാതെ അതിന് ഡയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തോ ഈ സ്കൈനെ ഞാൻ ഓൺ ചെയ്യുകയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിന് ഡയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഹോൾ യൂണിവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഹോൾ സ്കൈ ആ ഒരു ഏരിയ ഈ ഒരു ബേർഡിൻ്റെ ഹോം പോലെ നമുക്ക് തോന്നും ഇതിലെ ഡെപ്പിക്ഷനിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു യൂണിവേഴ്സ് തന്നെ ഈ ബേർഡ് ഓൺ ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ആൻഡ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് കേസ്ഡ് ബേർഡിൻ്റെ രോധനാണ് ഓക്കെ ബട്ട് എ ബേർഡ് ദറ്റ് സ്റ്റോക്സ് ഡൗൺ ഹിസ് നാരോ കേജ് ക്യാൻ സെൽഡം സീ ത്രൂ ഹിസ് ബാഴ്സ് ഓഫ് റേജ് ഹിസ് വിങ്സ് ആർ ക്ലിപ്റ്റ് ആൻഡ് ഹിസ് ഫീറ്റ് ആർ ടൈഡ് സോ ഹി ഓപ്പൺസ് ഇസ് ത്രോട്ട് ടു സേ സോ ഇവിടെ മായ ഏഞ്ചോല കോൺട്രാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമേജ് ഓഫ് എ കേജ്ഡ് ബേർഡ് ആണ് ഒരു കൂട്ടലിട്ട കിളിയുടെ ഒരു ഇമേജാണ് പിന്നീട് അടുത്ത ഒരു സ്റ്റാൻസിൽ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസിൽ പോർട്ട്രേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കേജ്ഡ് ബേർഡ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ കേജിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊതിക്കുന്ന ഒരു ബേർഡാണത് അല്ലെ ഏത് ബേർഡ്സ് ആയിക്കോട്ടെ കേജിലാണെങ്കിൽ ബേർഡ്സ് എന്ന് പറയേണ്ട ആനിമൽസ് ആണെങ്കിലും കേജിലാവുമ്പം അവർക്ക് അത്രയും ഫ്രീഡമാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇപ്പം ആനേനെ നമ്മൾ പൂരത്തിന് കാഴ്ചവസ്തുവായിട്ട് കൊണ്ടുവെക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഈ ആന കാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ആ ഒരു അത് നടന്ന് രസിക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈം അല്ലെങ്കിൽ കാട്ടിൽ അത് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈം അവർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന രീതി അവരുടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന രീതി ഒക്കെ വ്യത്യസ്തമുണ്ട് നാട്ടിലേക്കാളും അപ്പം അവിടെ ആ ആനയ്ക്ക് ഫ്രീഡം ഉണ്ട് കാട്ടിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യർ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ കേസ്ഡ് ബേർഡ്സ് ആണെങ്കിലും അവരെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്ത് കിടക്കാൻ വേണ്ടി അവരിങ്ങനെ വിതുമ്പി നിൽക്കുകയാണ് ആൻഡ് ഈ കേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നാരോ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് വളരെ നാരോ ആണ് ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കേജിൻ്റെ ബാഴ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇങ്ങനെ കമ്പികൾ അതിനിവിടെ മെറ്റഫറിക്കൽ ബാഴ്സ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അത് റേജ് റേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആംഗ്രി അപ്പോൾ ഈ കേസ്ഡ് ബേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ദേഷ്യത്തിലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ അങ്ങനെയാണല്ലോ അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൃദയം കൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ആ ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ആവണം എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഒരിക്കലും ഈ കേസ്ഡ് ബേർഡിന് കേജിൻ്റെ പുറമേക്ക് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് അതിന് അറിയുന്നില്ല ഒരിക്കലും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വിങ്സ് ക്ലിപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെന്ന് പറയുന്നത് ചിറകുകളൊക്കെ ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക അതെന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫ്രീഡം എടുത്ത് മാറ്റി എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പറക്കാനുള്ള ആ ഒരു കഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫ്രീഡം അവർക്കുള്ള ആ ഒരു അവകാശം അത് ആ വിങ്സ് വിങ്സ് ആണല്ലോ അവരുടെ പറക്കാനുള്ള ഒരു ടാലൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ബേർഡ്സിന് വിങ്സ് ആണ് ഈ വിങ്സ്
The caged bird sings with fearful trill of the things unknown but long for still, and his tune is heard on the distant hill for the caged bird sings of freedom. Even the parayna da. This caged bird no one wavering voice alone na parayna da. This caged bird and dinna kuri chitta na paarna da. Free da thena kuri chitta na. Something he does not have. Alai caged bird ne liya puru karan deshe free da na. Adina kuri chitta ne ani caged bird paarna da. Okay. Apan this idea of freedom, this caged bird na manasila na lada. അത് അതിന് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതും അതിന് നന്നായിട്ട് അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പാടുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് വേവറിംഗ് ഉണ്ട് വോയിസിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം വോയിസ് ഇങ്ങനെ ഷിവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതായത് ഫിയർ ആണ് ആ ഒരു വോയിസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ് ഫ്രീഡം എന്നുള്ളത് ഇതുവരെ ഈ കേസ് ടു ബേഡ് അനു അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല അറിയില്ല വോട്ട് ഇസ് ഫ്രീഡം ലുക്സ് ലൈക്ക് ഓ ടേസ് ലൈക്ക് ബട്ട് ഹോപ്പ്സ് ടു ഹാവ് ഇറ്റ് ഫോർ ഹിസൺ പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഹോപ്പ് എപ്പോഴും ഉണ്ട് ഫ്രീഡം എനിക്ക് കിട്ടും എപ്പോഴെങ്കിലും കിട്ടും എന്നുള്ള ഹോപ്പ് എപ്പോഴും ഉണ്ട് ഈ കേസ് ടു ബേഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആൻഡ് പിന്നെ മായ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കേസ്ഡ് ബേർഡ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബേർഡിൻ്റെ വോയിസ് നമുക്ക് എത്ര ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസസിൽ നിന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രത്തോളം ഹോപ്പ് അതിൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ക്രേവിങ് ആണ് ഫ്രീഡത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതിങ്ങനെ ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലും നമുക്ക് ഈ കേസ്ഡ് ബേർഡിൻ്റെ വോയിസ് കേൾക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കേസ്ഡ് ബേർഡ് അതിൻ്റെ സാഡ്നസ് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല സിങ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സാഡ്നസ് കൊണ്ടാണ് സിംഗ് ചെയ്തതെന്ന് മൈ ഏഞ്ചലോ പറയുന്നില്ല ബട്ട് ഓഫ് ഹോപ്പ് ഇൻസ്പിറേഷൻ ആൻഡ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ടും ഫ്രീഡം കൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഹോപ്പ് കൊണ്ടും ആണ് പാടുന്നത് ഹോപ്പും ഉണ്ട് ഈ ഒരു ബേർഡിന് ഹോപ്പ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്പിറേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഒരു ഇങ്ങനത്തെ കേസ് ബേർഡ്സിന് ഇൻസ്പിറേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാടുന്നതാവാം ആൻഡ് ഹീസ് ഓൾസോ ക്രേവിങ് ഫോർ ഹെസ് ആൺ ഫ്രീഡം ഓക്കെ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പാടുന്നത് അല്ലാതെ അതിൻ്റെ സാഡ്നസ് കാരണം അതായത് എനിക്ക് അത്രയും വിഷമമുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പെട്ടുപോയതിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു വിഷമം കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഹോപ്പ് ഇൻസ്പിറേഷൻ ഫ്രീഡം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ബേർഡ് സിങ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ ഫോർ ദ ഫ്രീ ബേർഡ് തിങ്സ് ഓഫ് അനാത്ത ബ്രീസ് ആൻഡ് ദ ട്രേഡ് വിൻസ് ഓഫ് ത്രൂ ദ സൈൻ ട്രീസ് ആൻഡ് ദ ഫാറ്റ് വോൺസ് വെയ്റ്റിംഗ് ഓൺ എ ഡോൺ ബ്രൈറ്റ് ലോൺ ആൻഡ് ഹി നെയിംസ് ദ സ്കൈ ഹിസ് സോൺ ഓക്കെ സോ ഫോർത്ത് സ്റ്റാൻസയിൽ നമുക്കിനി ഫ്രീ ബേർഡിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് ഫ്രീ ബേർഡ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അല്ലേ അതിൻ്റെ ഫ്രീഡം അത് എൻജോയ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ പോയിട്ട് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫ്രീ ബേർഡ് അതിൻ്റെ ഫ്ലൈങ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ത്രൂ ദ ട്രേഡ് വിൻഡ് വരുമ്പോൾ ദ ട്രേഡ് വിൻ ട്രേഡ് വിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസ്റ്റ് ടു വെസ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന വിൻ വിൻഡാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വിൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്രേഡേഴ്സിന് അവരുടെ ട്രേഡിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതാണ് ഇവിടെ ട്രേഡ് വിൻഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ബ്ലോസ് ത്രൂ ദ ട്രീസ് അപ്പം ഈ മരങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒക്കെ ഈ വിൻഡ് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കൂടെ ഒക്കെ സുഖമായിട്ട് ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ ആർക്ക് പറ്റുന്നുണ്ട് വിൻഡിനനുസരിച്ചിട്ടാണല്ലോ ബേർഡ്സ് ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഈ ഫ്രീ ബേർഡിന് പറ്റുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഇവിടെ സൈയിങ് ട്രീസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രോബബ്ലി സൈയിങ് സൗണ്ട് ആയിരിക്കാം ഈ ബ്രീസ് ലീഫി ബ്രാഞ്ചസിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ പോകുമ്പം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സൈയിങ് സൗണ്ട് അതായിരിക്കും ഇവിടെ സൈയിങ് ട്രീസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദർ ലാക്ക് ഓഫ് ഫ്രീഡം ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം കാരണം എന്ന് വെച്ച് ഈ ട്രീസും ടൈഡ് ആണല്ലോ കേസ്ഡ് ബേർഡ്സിനെ പോലെ തന്നെ ഈ ട്രീസും ടൈഡ് ആണ് അങ്ങനെ മരം ഇങ്ങനെ ഉറച്ച് നിൽക്കുകയാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം ഗ്രൗണ്ടിൽ ടൈ ചെയ്തിട്ടാണ് റൂട്ട്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാമല്ലോ സോ ഇവിടെ സൈങ് ട്രീസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കാം പ്രോബബ്ലി ഈ ഒരു ട്രീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട് ബൈ ദ ബ്രീസ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇവിടെ ഫ്രീ ബേർഡ് മൂവി ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ട്രേഡ് വിൻഡിന് അനുസരിച്ച് മൂവി ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഫ്രീ ബേർഡ് തിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫാറ്റ് വേമിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തടിച്ചു കൊടുത്ത എന്താ പറയുക ഞാഞ്ഞോളുകൾ വേംസ്
സോ ഇവിടെ സ്കൈ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യൂണിവേഴ്സിനെയാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഒരു അഹങ്കാരം ഈ ഫ്രീ ബേഡിൻ്റെ ഒരു അഹങ്കാരം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ നമ്മുടെ കേസ്ഡ് ബേഡിൻ്റെ ആ ഒരു തളർച്ച നമുക്ക് ഇതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കോൺട്രാസ്റ്റിങ് കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ് ആ ഫൈവ് ബട്ട് എ കേസ്ഡ് ബേഡ് സ്റ്റാൻസ് ഓൺ ദ ഗ്രേവ് ഓഫ് ഗ്രീൻസ് എസ് ഷാഡോ ഷോട്ട്സ് ആൺ എ നൈറ്റ് മേ സ്ക്രീൻ ഇസ് ബിങ്സ് ആ ക്ലിപ്റ്റ് ആൻഡ് സ്വീറ്റ് ആ ട്രൈഡ് സോ ഹി ഓപ്പൺസ് ഇസ് ത്രോട്ട് ദ സെയിം സോ ദ കേസ്ഡ് ഇൻവേഴ്സ്ലി നോസ് ദാറ്റ് ഹീസ് നോട്ട് ഫ്ലൈങ് ഇൻ ദ സ്കൈ അപ്പോൾ കേസ്ഡിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഇനി പറയുന്നത് ഈ കേസ്ഡ് ബേഡിനെ അറിയാം എന്തായാലും ഞാൻ ഇനി സ്കൈയിൽ പറക്കാൻ പോകണില്ല ഞാൻ ഫ്രീ അല്ല എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം ഞാൻ ക്യാപ്റ്റീവാണ് ഞാനൊരു പ്രിസണറാണ് ഞാൻ ഇവിടെ തളക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഈ കേസ്ഡ് ബേഡിനെ അറിയാം സോ ഈ ഒരു ബേഡ് എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നതാണ് പറയണത് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഓൺ ദ ഗ്രേവ് ഓഫ് ഡ്രീംസ് അതിൻ്റെ ഡ്രീംസ് അത് തന്നെ ഒരു ഗ്രേവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെയാണത് നിൽക്കുന്നത് അത്രയും കുഴിച്ച് മൂടപ്പെട്ടു അതിൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാം അപ്പം ഈ ഒരു ബേഡിനെ അറിയാം അതിന് ഫ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഡ്രീം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എക്സ്പീരിയൻസ് ഫ്രീഡം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഇല്ല ഇനി അത് എന്തായാലും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് എല്ലാ ഹോപ്പ് ഓഫ് ഫ്രീഡവും നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഓക്കെ ഫ്രീഡം എന്നുള്ള ഹോപ്പ് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് ഈ കേസ്ഡ് ബേഡിനെ കുറച്ചും കൂടെ കഴിയുമ്പം അത് ഇല്ലാതെ ആയി വരികയാണ് ആൻഡ് നൗ ഈ ഒരു കേസ്ഡ് ബേഡിൻ്റെ ഷാഡോ അതിന് തന്നെ ഒരു നൈറ്റ് മെയർ ആയിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഷാഡോ നൈറ്റ് മെയറിനേക്കാളും വേഴ്സ് ആണെന്നാണ് പറയണത് അത്രയും ആ ഒരു നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും വലിയൊരു കേജ്ഡ് ഒരു പ്ലേസ് ആണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്ലേസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും ഇപ്പോൾ സൂ തന്നെ ആലോചിക്കുക അവിടെ വലിയൊരു കേജിൽ ഒരു ബേഡിന് എങ്ങനെ ഇടുമ്പം നമുക്ക് അതിന് എത്രത്തോളം വിഷമം ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നൊന്നും ചിന്തിച്ചാൽ മതി വിങ്സ് ക്ലിപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഫീറ്റ്സ് ടൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ചെറിയൊരു ഹോപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അത് തൊണ്ട പൊട്ടി പാടുന്നത് ഓക്കെ എല്ലാ അഡ്വേഴ്സിറ്റീസും മറികടന്ന് അതിന് പറന്നു പോകണം എന്നുണ്ട് അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ കേസ്ഡ് ബേഡിൻ്റെ സോങ്സിൽ ഹോപ്പ് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ പറഞ്ഞു പക്ഷെ പല സാഹചര്യങ്ങളിലും ഈ ഹോപ്പ് അതിന് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഫ്രീഡം ഇനി എത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും ഇനി പറക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ അതിന് ഉള്ളിൽ അറിയാമെങ്കിലും ചെറിയൊരു ഹോപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അത് പാടുന്നത് ഗ്രാജുവലി പിന്നീട് ഈ മരിക്കാറൊക്കെ ആകുമ്പം ചത്തു പോകാറാകുമ്പോൾ ഈ ബേഡ് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ കാലം കഴിയാറാകുമ്പോൾ അതിന് മനസ്സിലായി തുടങ്ങും ലൈക്ക് എന്തായാലും ഇനി ഇതിൽ നിന്നൊരു മോചനം ഇല്ല എന്നുള്ളത് അവിടെയാണ് അതിൻ്റെ ഹോപ്പ് ഇല്ലാണ്ടാവുക ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസേൽ The caged bird sings with a fearful thrill of things unknown but long forced and his tune is heard on the distant hill for the caged bird sings for freedom. That's what I'm saying. This is a refrain. Actually, this stanza is one of the things that I'm saying. This is the reason why I'm saying that this bird has a lot of determination. I'm saying that 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 I'm saying that. ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കേസ്ഡ് ബേഡ് പാടും എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പാടുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പാടാൻ ചൂസ് ചെയ്തത് ആ ഒരു ഫ്രീഡം മാത്രമേ അതിനുള്ളൂ എന്നറിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ആ ഒരു ഫ്രീഡം മാത്രമാണ് അതിന് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻസും ഇല്ലാണ്ട് അതിൻ്റെ വിങ്സ് ക്ലിപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഫീസ് ഫീറ്റ് ടൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ത്രോട്ട് മാത്രമാണ് അതിന് ഉള്ളത് അത് കെട്ടി വയ്ക്കുക അതിനെ പശ വെച്ചൊട്ടിക്കും ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ത്രോട്ട് മാത്രമാണ് അതിന് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ഈ ഒരു സംഭവം മാത്രമാണ് പോയറ്റിനും വളരെ ടച്ചിങ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ടൈറ്റിൽ ഐ നോ വൈ ദ കേജസ് ബേഡ് സിങ്സ് എന്നുള്ളത് മായ ഏഞ്ചലോ കൊടുത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കേജ്ഡ് ബേഡ്സ് പാടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ പാടുന്നത് ബിക്കോസ് അവർക്ക് ഫ്രീഡം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് അവർക്കറിയാം അവരുടെ വിങ്സ് ക്ലിപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ ഫീറ്റ് ടൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആകെ അവരുടെ ത്രോട്ട് മാത്രമേ ഫ്രീ ആയിട്ട് അവർക്ക് ഉള്ളൂ അവരുടെ ആ ഒരു ഫ്രീഡം അവർക്ക് അറിയിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹോപ്പ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് അവർ പാടുമ്പോഴാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പാടുന്നത് ഓക്കെ സോ മായ ഏഞ്ചലോ ഇവിടെ തരുന്ന മെസ്സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ വോയിസ് അവർ റേസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എത്രത്തോളം നമ്മളെ സപ്രസ് ചെയ്യാനും വീക്കർ ആക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും നമുക്ക് ഗിവ
വേറൊരു ഇൻ്റർചേഞ്ചബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈറ്റിലും കൂടി ഉണ്ട് അതിന് കേസ്ഡ് ബേഡ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ആക്ച്വലി ഫ്രീഡം ജസ്റ്റിസ് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഏഞ്ചൽ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെറ്റഫർ ഓഫ് ബേഡ്സ് ആണ് അതായത് ഇൻഇക്വാലിറ്റി ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് സൊസൈറ്റിയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഇൻഇക്വാലിറ്റി ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ വരുന്ന ഒരു സ്ട്രഗിള് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അവരിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഡിഫറൻസിയേഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ബേഡ്സിലൂടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ പോമിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോമിനെ നമുക്ക് പോയിറ്റിൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പ്രഷൻ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും കാരണം മായ ഇഞ്ചലോനെ റിഗാർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു കേസ് ബോ ബേഡ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പോയത്തിൽ ആൻഡ് ഈ പോയം യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റഫർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേസ്ഡ് ബേഡ്സിനെ ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻസ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാനാണ് അവർ സിവിൽ റൈറ്റ്സ് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് എത്രത്തോളം ഇക്വാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയത്തിലൂടെ ഈ ബേഡ്സിൻ്റെ മെറ്റഫറിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആൻഡ് ഈ ഒരു പോയത്തിന് ആക്ച്വലി ഡെഫിനറ്റ് റൈം സ്കീം ഒന്നുമില്ല എൻജാമെൻ്റ് ഒക്കെ ഈ പോയത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മെയിൻ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയത്തിൽ പറയാൻ പറ്റും ബിക്കോസ് ദ എൻജാമ്പൻ ഇൻ ദ പോയം ഡ്രോസ് ദ റീഡേഴ്സ് ആയിസ് ടു തിങ്സ് ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇൻ എ ബ്ലണ്ട് മാനർ ഓക്കെ ആൻഡ് അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുവാണ് ഓക്കെ ഇതിങ്ങനെയാണെന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കും ദ കേസ്ഡ് ബേഡ് റിഫ്ലക്സ് ദ സ്റ്റേറ്റസ് ഓഫ് വിമൻ ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി ഡു യു എഗ്രി ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് കേസ്ഡ് ബേഡ്സിനെ നമ്മൾ സ്ത്രീകളുടെ സ്റ്റേറ്റസ് സൊസൈറ്റിയിലുള്ള സ്ത്രീകളുടെ സ്റ്റേറ്റസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വന്നാൽ നിങ്ങൾ അതിനോട് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു പോയത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മ